क्वेश्चन प्रिय शिक्षार्थी तक रूपान्तर मान कि लिखाटी मजार मजार सब ग्रामर टपिक गुरी व्यवहार बुजते शिक्षार्थी शब्द Opposite word many. Tell me, guys. Next sentence. Look. Man is mortal. Manus moronshin. Okay. So, a sentence. Look. How many people are there? Am I just a poor fool? Do not have a negative color. Juno. Man is not. I'm a mortal moronshin. It is opposite word. Is immortal. Okay. Immortal. Immortal. Shall do that. Oh, moronshin. The last word. Look. Same. The lady is able to carry the sack. Okay. उटेबल्ड 
the lady is not unable to carry the sack অর্থাৎ এখানে বাংলা অর্থ হচ্ছে ভদ্র মহিলা ভদ্র মহিলাটা এই বস্তাটি ব্যবহার করতে সামর্থ্যবান ছিল সামর্থ্যবান ব্যবহার করতে সে পারবে তাহলে কি হবে এখানে এখানে নেগেটিভ হয়েছে যে ভদ্র মহিলাটি এই বস্তাটি বহন করতে অপারগ নয় তার মানে কি সে পারে ওকে সেম মিনিং তো প্রিয় শিক্ষার্থী এ হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট রুল আমরা পরবর্তী রুলসটাতে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড রুল লুক মাই ডেস্টিনেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমার পরীক্ষায় কিন্তু সাধারণত তুমি এই রুলসটা পেয়ে যাবে যেমন অনলি অ্যান্ড অ্যালোন এই শব্দের অর্থ একা অথবা শুধুমাত্র একা অথবা শুধুমাত্র এই অর্থটা দাঁড়ায় একা একটা বা শুধুমাত্র এই অর্থে সাধারণত অনলি এবং অ্যালোন হয় এই অনলি এবং অ্যালোন পজিটিভ সেন্টেন্সে বসে এটাকে নেগেটিভ করার জন্য আমরা ব্যবহার করি নান বাট নাথিং বাট নট মোর অর লেস দেন বেশি না অথবা কম নয় ওকে সো আমরা এই ব্যাপারটা আপনার ভেঙে দেখি দেখি অনলি এবং অ্যালোনের ব্যবহারে আফরমেটিভ টু নেগেটিভ স্ক্রিনে ভালো করে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি প্রথমে তোমাকে বুঝানোর জন্য যে ছকটা করেছি সেখানে দেখো লেখা আছে আল্লাহ পার্সন অর্থাৎ অনলি দ্বারা যদি আল্লাহ অথবা কোন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় নির্দেশ করে তাহলে হবে নান বাট যেমন অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস ওকে আমরা এখানে অনলি দ্বারা আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে রাইট শুধুমাত্র কে শুধুমাত্র আল্লাহই আমাদের সেদের সাহায্য করতে পারে তাহলে হবে নান বাদ আল্লাহ ক্যান হেল্প আস সেকেন্ড সেন্টেন্স দেখো মাই মাদার অ্যালোন হ্যাজ কুকড অল দ্য ডিশেস আমার মা একাই এখন দেখো এখানে একাই কে আমার মা তার মানে কি এই অ্যালোনটা সাবজেক্টের পরে বসেও কিন্তু এই আমার মা অর্থাৎ সাবজেক্ট কেই নির্দেশ করেছে রাইট অ্যালোন সাধারণত সাবজেক্টের পরে বসবে ওকে মাই মাদার অ্যালোন তাহলে সেক্ষেত্রে একই নিয়ম নান বাট এখন মাই রেস্টুরেন্ট তোমার একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এখানে তো অ্যালোনটা বসছে মাই মাদারের পরে কিন্তু আমরা নান বাট কেন এখানে আগে নিয়ে এসছি রাইট আমরা চাইলে এই সাবজেক্টের পরেও নান বাট ব্যবহার করতে পারি সমস্যা নেই তবে সাধারণত এই নান বাট এটা সাবজেক্টের আগে বসে নান বাট মাই মাদার হ্যাজ কুকড অল দ্য ডিশেস এবার আসো সেকেন্ড রুলস থিংস অর্থাৎ বস্তু যদি এই অনলি দ্বারা কোন বস্তুকে নির্দেশ করে বস্তু ওকে সেক্ষেত্রে হবে নাথিং বাট যেমন দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ অনলি আ হাত এই রেড কালার অনলি দেখতে পাচ্ছ এই অনলির পরিবর্তে এখানে নাথিং বাট বসছে দেখো এখানে অর্থটা দ্বারা হচ্ছে বৃদ্ধ লোকটি শুধুমাত্র একটি কুড়ে ঘর আছে তাহলে কি বৃদ্ধ লোকটির এই কুড়ে ঘর ছাড়া আর কিছু নেই এই জন্য হয়েছে দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ নাথিং বাট আ হাট ওকে এট দ্য সেম লুক হি ওয়ান্টস ওনলি সাম ফুড ওনলি সে শুধুমাত্র কিছু খাবার চায় তার মানে সে খাবার ছাড়া আর কিছু চায় না হি ওয়ান্টস নাথিং বাট সাম ফুড এবার আসো আমাদের নেক্সট অপশনটা যদি অনলি দ্বারা নাম্বার অর্থাৎ সংখ্যা কাউন্টেবল তুমি কাউন্ট করতে পারো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ইন্ডিকেশন এই ধরনের ওয়ার্ড থাকে এই অনলি দ্বারা যদি এই নাম্বারকে নির্দেশ করা যেমন অনলি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড ওকে সেক্ষেত্রে আমরা হবে আমাদের হবে নট মোর দেন অর নট লেস দেন দ্য চাইল্ড ইজ অনলি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তাহলে কি হবে দ্য চাইল্ড ইজ নট মোর দেন ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড অর্থাৎ এই শিশুটির বয়স পাঁচ বছরের বেশি নয় পাঁচ বছর অথবা পাঁচ বছরের কম নয় ওকে আমরা কম নয় লেস দেনও ব্যবহার করতে পারবো শি হ্যাজ অনলি টু বুকস তার শুধুমাত্র দুইটি বই আছে তার মানে তার দুইটি বইয়ের বেশি নাই অথবা কম নেই এই জন্য শি হ্যাজ নট মোর দেন টু বুকস ওকে মাই রেস্টুরেন্ট নাও আমি তোমাকে একটি এক্সেপশনাল রুলস তোমাকে দেখাবো যেটা তোমার বইতে নেই বাট তোমার মেন্টাল অ্যাবিলিটি দিয়ে এটা করতে হবে এক্সেপশনাল রুলস হি ওয়াজ দ্য ওনলি চাইল্ড অফ উইডো দেখো এখানে ওনলি চাইল্ড সে ছিল বিধবার একমাত্র সন্তান একমাত্র সন্তান হি ওয়াজ দ্য ওনলি চাইল্ড এখন দেখো এখানে ওনলি তারা কিন্তু চাইল্ড চাইল্ড পার্সনের মধ্যে পড়ে তাহলে সেখানে এখানে তো নান বাট হওয়ার কথা নান বাট হলে কি মিনিংটা আসবে আসবে না সেক্ষেত্রে আমাদের এই ধরনের সেন্টেন্স করবো এভাবে আইডো হ্যাড দা উইডো হ্যাড নো 
other child but him অর্থাৎ বিধবার সে ছাড়া আর কোন শিশু ছিল না এখন এখানে প্রশ্ন এখানে ওয়াজ ছিল এখানে হ্যাড কেন হলো কারণ আ উইডো ওয়াজ দিলে কি হয়ে গেল এখানে আবার সাবজেক্ট কে রিফ্লেক্ট করে ওকে সাবজেক্ট কে রিফ্লেক্ট করে তাহলে मीनिंगটা আসবে না কারণ তার তো ছিল এজন্য আমরা এই past tense have verb এর past form had ব্যবহার করেছি আ উইডো হ্যাড নো আদার চাইল্ড বাট হিম ইন দা সেম ওয়ে আমি আরেকটা সেন্টেন্স তোমাকে দিচ্ছি তুমি এই সেন্টেন্সটি খাতায় লিখে ফেলো এবং এইটার যে আনসার হবে সে আনসারটা তুমি আমার কমেন্টসে লিখে দাও আমি তোমার কমেন্টসে যে এই আনসারটা সঠিক হয়েছে কিনা সেটা কমেন্টস করো রিপ্লাই কমেন্টস করব দেখো সেন্টেন্সটা হচ্ছে রোজ ব্লুমস অনলি ইন উইন্টার রোজ ব্লুমস অনলি ইন উইন্টার অর্থাৎ গোলাপ শুধুমাত্র শীতকালেই ফোটে ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তাহলে তুমি এটা করে ফেলো এবং আমার কমেন্টস বক্সে তুমি জানাও আনসারটা লিখে দাও ওকে আমরা নেক্সটে চলে যাই রুলস নাম্বার থ্রি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তুমি প্রায়ই অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স এর অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে মাস্ট অথবা হ্যাভ টু লেখা দেখতে পাও এবং তখন ইনস্ট্রাকশনে যদি থাকে নেগেটিভ করতে হবে সেক্ষেত্রে তুমি ক্যান নট বাট ওর হেল্প ব্যবহার করে নেগেটিভ করবে ফর এক্সাম্পল মাস্ট ওর হ্যাভ টু সেম কিন্তু হ্যাভ টু এবং মাস্ট মাস্ট এর পরিবর্তে যদি ক্যান নট বাট হয় যেমন ইউ মাস্ট লার্ন ইংলিশ আমরা নেগেটিভ করব ইউ ক্যানট বাট দেখো এখানে ছিল মাস্ট এখানে হয়েছে ক্যানট বাট তার মানে তুমি ইংরেজি না শিখে পারবে না তার মানে তোমাকে শিখতেই হবে একই অর্থ হবে দ্য বার্ড হ্যাজ টু ফ্লাই পাখিটির উঠতে হয় উঠতে হবে দ্য বার্ড ক্যানট বাট ফ্লাই পাখিটি না উড়ে পারে না তার উঠতেই হয় ওকে ইন দ্য নেক্সট অপশন লোক মাস্টের পরিবর্তে তুমি যদি ক্যান নট বাট ব্যবহার না করে ক্যানট হেল্প ব্যবহার করো তাহলে একটু কনফিগারেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখো ইউ মাস্ট লার্ন ইংলিশ সেক্ষেত্রে ইউ ক্যানট হেল্প লার্নিং ইংলিশ তখন তোমাকে লার্নিং ব্যবহার করতে হবে কেন কারণ যখন তুমি ক্যানট হেল্প দাও তখন কিন্তু হেল্পটা নিজে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে চলে আসে এই জন্য আমাকে এই লার্নটাকে এর জিরেন্ট ফর্ম অর্থাৎ লার্নিং ব্যবহার করতে হবে ইউ ক্যানট হেল্প লার্নিং ইংলিশ অর্থটা সে একই রকম তুমি ইংরেজি না শিখে পারবে না দ্য বার্ড হ্যাজ টু ফ্লাই সেক্ষেত্রে হবে দ্য বার্ড ক্যানট হেল্প ফ্লাইং এখন আমার কোয়েশ্চেন অথবা তোমার কোয়েশ্চেন যে আমি এটা দিয়ে কেন শিখব ক্যানট হেল্প বা এটা দিয়ে আমরা কেন শিখব আমার তো ক্যানট বাট হলেই চলবে তাই না এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যদি পরীক্ষায় তোমাকে নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করতে বলে এবং সেন্টেন্সটা যদি এমন থাকে ইউ ক্যানট হেল্প লার্নিং ইংলিশ পাশে লেখা আছে অ্যাফার্মেটিভ করো সেক্ষেত্রে তুমি যদি এই নিয়মটা না শিখে রাখো তাহলে তুমি তো মাস্টার ব্যবহার করতে পারবে না তুমি ভাববে এটা হয়তো আমি তুমি শিখোনি রাইট এই জন্য তার মানে নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করার সময় এই ক্যানট হেল্প এর পরিবর্তে মাস্ট বসালেই এটা অ্যাফার্মেটিভ হয়ে গেল ওকে আওয়ার নেক্সট অপশন সাবজেক্ট অ্যান্ড সাবজেক্ট নট অনলি সাবজেক্ট বাট অলসো অর্থাৎ যদি তুমি একটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুইটি সাবজেক্ট পাও অর্থাৎ প্রথমে একটি সাবজেক্ট অ্যান্ডের পরে আবার আরেকটি সাবজেক্ট ক্লিয়ার সেক্ষেত্রে তুমি নেগেটিভ কিভাবে করবে সেক্ষেত্রে তুমি প্রথম সাবজেক্টের আগে বসবে নট অনলি আর দ্বিতীয় সাবজেক্টের আগে বসবে বাট অলসো ফর এক্সাম্পল মিস্টার জন অ্যান্ড মিসেস জরি আর টেকিং কাফি তাহলে এখানে কি হবে দেখো নট অনলি মিস্টার জন বাট অলসো এখানে অ্যান্ডের পরিবর্তে বাট অলসো ওকে মিসেস জলি আর টেকিং কাফি আই লাইক আইসক্রিম অ্যান্ড চকোলেট আই লাইক নট অনলি আইসক্রিম বাট অলসো চকোলেট নেক্সট অপশন প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি কিন্তু প্রায়ই সবচাইতে কঠিন বোধ করো এই নিয়মটাতে দেখো এখানে ইনডেফিনিট প্রোনাউন ইনডেফিনিট প্রোনাউন কি যে প্রোনাউন গুলো কোনো নির্দিষ্ট নয় যেমন এভরি ওয়ান বাডি এভরি বডি এভরি মাদার এভরি সান ওকে এইগুলো ক্ষেত্রে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো দেয়ার ইজ নো দেয়ার ইজ নো দেওয়ার পরে আমাদের যে নাউনটা থাকে যেমন এভরি ওয়ান এর ওয়ান অর বডি অর মাদার এই নাউনটা আমরা ব্যবহার করবো ক্লিয়ার ব্যবহার করে আমরা নেগেটিভ ফর্ম করে ফেলবো ফর এক্সাম্পল এভরি ওয়ান লাভ ফ্লাওয়ার আমরা ব্যবহার করবো 
every poribarte there is no look ekhane kintu red ache ki every ei red color there is no ekhane one chilo one ache one er pore amra ekta but byabohar korbo but loves flower ortat everyone loves flower there is no one but loves flower ekhane but kintu negative orthe এমন কেউ নেই যে ফুলকে ভালোবাসে না সবাই ফুলকে ভালোবাসে এভরি মাদার উইশেস হার চাইল্ড দেয়ার ইজ নো মাদার বাট উইশেস হার চাইল্ড ওকে এখন এখন আমরা একটা এক্সেপশন শিখবো এভরিবাডি হ্যাস আলায়ার এখানে এভরি পরিবর্তে আমরা দেয়ার ইজ নো ব্যবহার করে বাটের ব্যবহারটা না করে আমরা হু ডাজ নট দিব অথবা হু ডিড নট দিতে পারবো সবাই মিথ্যাবাদীকে অপছন্দ করে এমন কেউ নেই যে কিনা মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করে না ওকে সে বাটের মতো একই অর্থ কিন্তু সেখানে বাট ব্যবহার না করে যদি হু ডাজ নট দেওয়া থাকে তখন তুমি অ্যাফর্মেটিক কিভাবে করবে তুমি যদি না শিখো এটা তখন তুমি কিভাবে অ্যাফর্মেটিক করবে যদি তুমি এটা না শেখো এজন্য সেই ক্ষেত্রে তুমি করবে এভরিবডি হ্যাস আলায়ার ওকে एवरीवन গট প্যানিক देयर वाज देयर वाज নো ওয়ান ওকে फ्रॉम মাই মিস্টেক দিস ইজ অন ওকে ইট শুড বি নো ডোন্ট হারি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট देयर वाज নো ওয়ান হু ডিড নট গেট প্যানিকড কেন ওয়াজ হলো কারণ এই সেন্টেন্সটি past tense এজন্য আমাদের হয়েছে ওয়াজ এবং এখানে হয়েছে ডিড নট ওকে exception another one all men are mortal exception ekhetre amra simply bhabe negative kore bolbo no man is immortal okay everybody is liable to error okay nobody is free from error this is exceptional another rules to be pray sentence transformation e question e to pe thako to to e byabohar okay to to এই টু টু থাকলে অর্থাৎ এই টু টু এর মাঝে কিন্তু কি থাকে একটা এক্সেকটিভ থাকে এটার ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ করব প্রথম টু এর পরিবর্তে সো তারপরে এক্সেকটিভটা বসাবো দ্বিতীয় টু এর পরিবর্তে দ্যাট বসিয়ে আমরা একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটা ছিল সেই সাবজেক্টটা বসিয়ে আমরা ক্যান নট অর কুড নট বসিয়ে সেন্টেন্সটা শেষ করবো ফর এক্সাম্পল হি ইজ টু ওল্ড টু ক্যারি দ্য স্যাক আমরা প্রথম টু এর পরিবর্তে কি বসাবো সো বসাবো আর দ্বিতীয় টু এর পরিবর্তে কি বসাবো দ্যাট বসাবো দ্যাট দ্যাট বসিয়ে আবার সাবজেক্ট হি এবার আমরা দেখো এই সেন্টেন্সটা কি প্রেজেন্ট টেন্স আর পাস্ট টেন্স অফকোর্স প্রেজেন্ট বিকজ এখানে ইজ আছে এই জন্য হবে হি ক্যানট ক্যারি ক্যানট অ্যান্ড দ্য নেক্সট সেন্টেন্স লুক দ্য বই ওয়াজ টু লেজি টু ওয়েক আপ আর্লি এক্ষেত্রে এই টু এর পরিবর্তে সো বসছে আর পরবর্তী টু এর পরিবর্তে দ্যাট বসছে ঠিক আছে আবার সাবজেক্ট আসছে প্রোনাউন ফর্ম ওকে দ্য বই প্রোনাউন হি এখন কিন্তু আসছে কুড নট কেন কারণ সেন্টেন্সটি পাস্ট টেন্স ওয়াজ এই জন্য হবে কুড নট ওয়েক আপ আর্লি হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে দ্য নেক্সট রুলস অ্যাজ সুন অ্যাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সেন্টেন্সগুলোতে নেগেটিভ করার জন্য আমরা করব নো সোনার হ্যাড ওকে নো নো সোনার হ্যাড ব্যবহার করে বারবের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ব্যবহার করব As soon as I arrived at home, it began to rain. Negative form. As soon as said puri barthi, no sooner had I arrived. Ekhon tumar prashno, a arrived, a arrived to same. My dear student, a arrived. Eta je verb ta tumi dekhte bachcho, regular verb. Eta regular verb er past form ebong past participle form ekhi rokom thake. E jonno ekhane eta past form but ekhane kintu eta past participle form. ওকে সো নো সোনার হ্যাড আই অ্যারাইভ এট হোম তারপরে আমাকে এই যে কমাটা সোনার সেন্টেন্সে কিন্তু অ্যাসোনেসের যে ক্লসটা অর্থাৎ সাবর্ডিনেট ক্লসটা যদি প্রথমে থাকে তারপরে কিন্তু একটা কমা থাকবে আর যদি সাবর্ডিনেট ক্লসটা পরে থাকে অর্থাৎ ইট বিগ্যান টু রেন অ্যাসোনাস থাকে 
তাহলে আর কোনো কমা লাগবে না রাইট সেক্ষেত্রে আমরা এই অংশটা এই সাবর্ডিনেট ক্লজটা আগে থাকলে অর্থাৎ কমার ব্যবহার থাকলে সেখানে কমার পরিবর্তে আমরা দেন লিখবো টি এইচ এন দেন ইট বিগ্যান টু রেন ওকে সো ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যানাদার সেন্টেন্স স্ক্র্যাচলি হ্যাড এটাও অ্যাসুন অ্যাস স্ক্র্যাচলি হ্যাড দ্য বই ফল ইন ইন টু দ্য পুল ওয়েন আই জাম্প ওকে তো এখন দেখো যে বালকটি পুলে পড়া মাত্রই আমি জাম্প দিলাম মূলত অর্থটা এরকম এখানে স্ক্র্যাচলি হ্যাড এর পরিবর্তে নসুনার হ্যাড আর এই ওয়েন এর পরিবর্তে আমরা এখানে দেন ব্যবহার করব টি এইচ এন তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা শেষ হয়ে গেল নেগেটিভ ফর্ম হয়ে গেল and the next rule look words meaning negative my dear student you pray amon kichu word likhte pao je word gulo negative ortho prakash kore jemon hardly sparsely barely seldom eglo kintu negative 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 word okay shei khetre negative korar jonno amra korbo not very often for example a barking dog seldom bites a barking dog does not ekhane dekho bites present tense amra not je byabohar korbo সেখানে কি হবে ডাজ নট হবে সো আর্কিং ডগ ডাজ নট ভেরি অফটেন বাইট ওকে অ্যান্ড দ্য নেক্সট অপশন ভেরি ভেরি থাকলে কি হবে নট ব্যবহার করে আমরা একটা অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার করব এবং সবার শেষে অ্যাট অল ব্যবহার করব কারণ ভেরি শব্দ হয়তো খুব এই খুবের নেগেটিভ ফর্মটা কি হওয়া উচিত মোটেও না সেক্ষেত্রে অ্যাট অল শব্দ হয়তো মোটেও আর এই নট মানে হচ্ছে না হয়ে গেল she looks very beautiful tali ki abe very pretty bolte she looks as a kind of present tense so not byabohar korar jonno amake does not byabohar korte hobe karon sentence ke emniti not byabohar kora jay na okay ekti matro verb thakbe present tense okay ba past tense past simple so she looks present tense tai ki abe she does not look ugly beautiful opposite word ugly sheshe at all she runs very fast she does not run slowly at all okay my dear student this is the end of the session amra eto khun shiklam kibhabe assertive sentence er affirmative to negative er sentence transformation kora jay er poroborti lesson e ami tomader shikhabo kibhabe assertive theke interrogative korte hoy ebong kibhabe interrogative theke assertive form e rupantor kora jay priyo shikharthi tumi obosshoi amar channel ti subscribe korbi kenona subscribe korlei tumi amar poroborti video gulo tomar mobile screen e dekhte pabe okay thank you for today